is a symbol of brightness and prosperity, and most importantly, a culture celebration. One of the best gifts you can give yourself is discovering the light within you. I invite our highly regarded chief guest, Mr. Karu Parneyappan, to be accompanied by our beloved chairman, Shreyan Murli Kumran, to light the lamp. Now, let us all rise for the Tamil Thai Varthu. to be in front of the gathering to welcome you all for the Cultural Day celebration. We are honored to have Mr. Karupalni Apansar with us today as a chief guest, who is an Indian film director and hosting the popular show Tamira Tamira. We welcome you, sir. A smile costs less than electricity, but brings more light. Now I welcome the man who holds such a smile and brings more light to our college. We wholeheartedly welcome our beloved chairman, Mr. Murle Kumaran, sir, who is here to motivate and guide us. We welcome you, sir. It's an honor to welcome our CEO, Mrs. Gauri Vijay Shankriman, who is relentlessly putting her efforts to rise this college to higher levels. The mission, though interrupted in many ways, unmind of the same as a true leader, she is marching forward. We welcome you, ma'am. I extend my warm welcome to our principal, sir, colleagues, and my dear students. Students, it's your day. Grab the opportunity and put your best show. Once again, I welcome each one of you to the cultural scene. Thank you. Thank you, ma'am. I now request our chairman, sir, through N. Murali Kumaran, to honor and felicitate our chief guest of the day, Mr. Karu Paraneyappan, with a momentum. Thank 
you, sir. I now request the chief guest of the day, Mr. Karu Pralniyappan, to release the MEC book. I kindly request our principal to be on the dais. It is a great evening. It's a pleasure, sir. You are with us. I welcome Mr. Karu Parneyapan wholeheartedly as he is one of the renowned, they said, film directors, etc., etc. I respect him and recognize him as one of the greatest Tamilians. Culturals. I think culturals have got a connotation to culture. Is it not? Students, if you tell me. Hello? Culturals go, culture gada, samandar gada? Illa. Teriya de. All right. See, culture. Ni culture is not a thing, eh? Culture is not a thing. Culture is not a thing. Culture is a culture. 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 Culture is a Aman Palakala Katangale, Samudaya Til, Samudaya Matrangal Yer Padam Bode, Aman Idam Tondrum Kalegal, Womondrum, Adilirukum Sarangal, Avanodi Nadi Mari Varki Aga Marikin Radil, Ididan Kalacharam, Nagarikati Murur Nagarigamum, Uchati Ripade, Adan Kalacharam Uchati Rindal and the Nagarik Muchati Ripadagada, historians Kartukulkin Dragon. Barbarians of the Kalachara may lay in the Kuri Vidin Dragon. The Kalachara Tudan Pinni Pinindi Tunagan Ripada Adan Modi Over Kalachara Turkum, other Tunagan Ripada, other Modi Agatan Irkin Adalal Kalachara Modium, where you put in a bar, park away Modi other park along Koda. And the Kalachara Tilirande, Urur Sangadinarum, Adutta Sandanirke, and the Kalachara Tin Mulamaga, our Lubar Vile, Nadi Murey, Katru Kudikindanab, Ur Samudayatil, and the Samudayate Adike Vend Mendral, and the Kalachara Tiaital Pudu, and the Modia Individum. And the Kalachara Maridurum and Sabada Maridurum. That is history. In the Kalachara till are the adult generation, next generation, youngsters, and the youngsters Mulamadan, adult the generation of Poda, the Nelivir Kindred. After Yerukum Poda, the Ilanjer Radindal Kalachara Maridurum. Namade Nartil Nadi and Bade Tamar Nartil. Kalacharam, Ilanjergal, 
அழிந்து வருகின்றார்களா இல்லையா அப்படி ஏதாவது ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கின்றதா நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியவில்லை இல்லை அப்படி ஒன்றும் எங்களுக்கு தெரியலையே நல்லதான் இருக்கிறோம் அவர்களிடம் இருந்த திறன் திருடப்படுகிறேன்றதா தெரியல சார் எனக்கு அப்படிலாம் ஒன்று நடக்கிற மாதிரி தெரியல நாங்கள் நல்லா தானே இருக்கிறோம் ஒரு காலகட்டத்தில் கற்காலத்தில் உணவு திருடப்பட்டது அதன் பின்னர் கால்நடைகள் திருடப்பட்டது அதன் பின்னர் நாடு பெண்கள் கொள்ளடிக்கப்பட்டது கைப்பற்றப்பட்டது இன்று இளைஞர்களிடமிருந்து என்ன திருடப்படுகின்றது யாராவது சொல்ல முடியுமா அறிவா டைம் யாருது நேரம் திருடப்படுகின்றது உங்கள் நேரம் பலவிதமாக திருடப்படுகின்றது ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் இப்படி உங்களை நேரம் திருடப்படுகின்றது இந்த நேரத்தை திருடி அவர்கள் பயனடைகின்றார்கள் அவர்கள் அது வியாபாரமாக ஆக்குகின்றார்கள் நீங்கள் அது அறியாமல் உங்களை அறியாமல் அந்த விழிப்பு உணர்வு இல்லாமல் உங்கள் நேரத்தை திருடப்படுவதை நீங்களே அனுமதிக்கின்றீர்கள் இது இந்த நேரம் திருடப்பட்டால் உங்களுடைய இந்த இளமை காலத்தில் உங்களுடைய திறன் திறமை திருடப்படுகின்றது அதை நீங்கள் உணர வேண்டும் திறன் வேறு விதமாகவும் திருடப்படுகின்றது உங்களுடைய தவறான பழக்க வழக்கங்கள் நார்காட்டிக்ஸ் யூசேஜஸ் அதனால் என்ன சார் ஆகும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அதில் இருந்து வெளிவருவது கஷ்டம் பயன்படுத்தினால் அதில் அதில் உங்கள் திறன் திருடு போய்விடும் இதன் பயன் வேறு யாருக்கும் வந்துவிடும் உங்களுடைய திறன் திருடு போய்விடும் நேரம் திருடு போய்விடும் இந்த திருட்டை எல்லாம் தவிர்த்தால் தான் நீங்கள் திறம்பட உங்கள் வாழ்க்கையில் செயல்பட முடியும் இந்த கா இப்படி ஒரு இறுக்கமான காலகட்டத்தில் இளைஞர்கள் அவர்களாக விழித்து கொண்டு இப்படி ஒரு திருட்டு நடக்கின்றதே நம்கிட்ட நம்மிடமிருந்து திருட்டு நடக்கின்றது நம்மை அறியாமல் திருட்டு நடக்கின்றது என்பதை உணர்ந்து நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் இதில் அரசாங்கமும் மூத்தவர்களும் பெரியவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து அவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் இது எல்லாருடைய கடமையும் உண்டு எங்களுடைய கடமை உண்டு அரசாங்கத்துடைய கடமை உண்டு எங்களால் இயன்றவரை நாங்கள் செய்கின்றோம் ஆனால் உங்களை வந்து நைட் அண்ட் டே உங்களை வாட்ச் பண்ண முடியாது நைட் என்ன பண்ணுறீங்க தூங்கு பார்த்து என்ன பண்ணுறீங்க பெட்ரூம் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு பாத்ரூம் போயிடுறீங்க அங்கே போய் என்ன பண்ணுறீங்க யாருக்கும் தெரிய மாட்டேன் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஃபோன் எடுத்து பாத்ரூம் போயிட்டால் அங்கே போய் வாட்ஸ்அப்பில் லைக் போய் ஃபேஸ்புக்கில் லைக் போடுறது இதில் லைக் போடுறது ஒன்றும் புரியல எங்களுக்கு ஒருவேளை நாங்கள் சரியாக அவங்க கூட பயணிக்கலையா இல்லை வந்து என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியல எது கலை இந்த கலையிலிருந்து வரும் சாரம் தான் கலாச்சாரம் என்று கூறினேன் கலையில் அதை தமிழில் ரசம் என்று கூறுகின்றார்கள் அப்படியே அந்த அந்த பின்னாடி ரோ மொத்த பேரே முன்னாடி வர சொல்லுங்க வாங்க அந்த ரெண்டு ரோ அப்படியே முன்னாடி வர சொல்லுமா அவங்கதான் கேள்வி பதில் பதில் சொல்லவா அப்படி வர சொல்லுவா வர சொல்லு நான் கேட்கேன் கம் வர சொல்லு கம் 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 இன்னைக்கு கலாச்சாரம் என்ன சொல்லுங்க இப்போ இதுல யாராவது ஒருத்தர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது <laughs> 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 பேசுவது ஒரு கலை நடப்பது ஒரு கலை 
ஒவ்வொன்றும் ஒரு கலை உங்கள் திறன் மேம்படும் போது செம்மையாகும் போது அது கலையாக மாறுகின்றது பேசுவது ஒரு கலை என்பதற்கு உதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர் திரு கருபாணியப்பன் அவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒரு கலை இருக்கின்றது அந்த கலை தான் கலாச்சாரமாக மாறுகின்றது அந்த கலையை ரசி ரசனையாக மாறுகின்றது அதுதான் ரசனையாக மாறுகின்றது ஏன்னா ரசம் கலையுடைய ரசம் ரசிக்கப்படும் போது கண்டுகொள்ளப்படும் போது அது ரசனை என்று கூறப்படுகின்றது இவற்றை எல்லாம் நாம் இழந்து விடுவோமோ என்ற பயம் இருக்கின்றது இளைஞர்களே நீங்கள் விழித்து கொண்டு இந்த காலகட்டத்தில் உங்களை செம்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய கடமை கலை தேவை கலாச்சாரம் தேவை கல்ச்சுரல்ஸ் தேவை எல்லாம் தேவை ஆனால் அதனுடன் நம் சேர்ந்து வளருகின்றோமா இல்லை அழிகின்றோமா என்பதை தான் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு ஒரு இடத்திலும் நீங்கள் உங்கள் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் நாம் எதற்கு செய்கின்றோம் யாருக்காக செய்கின்றோம் இதில் நமக்கு என்ன பயன் உள்ளது என்பதை தெரியாமல் நடந்து கொண்டால் நாளை வாழ்க்கை மிகவும் கடினமாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பேசணும் அனைத்துமா போதும் போதும் நன்றி A warm greetings and good evening to all present here. I take privilege and pleasure in introducing our chief guest, Thir Karupalli Appan Sir. Sir is a director, script writer, actor and reality show host. He hails from Karakudi. His parents are Thir Chinna Karupaya and Nagamma. Thir Palli Appan's passion for reading books spread its wings to learning languages, writing, acting, and eloquence his real style is presenting his thoughts with expressiveness charismatically grabbing the aud- audience attention keeping them spellbound and winning their applause his admiration presented him with countless trophies awards and certificates he is a graduate in english literature and master the same at madurai his intense interest in tamil literature secured him coveted student training course in wigetan group of magazines thiru palaniyappan's sustained reading and movie watching with zest and zeal created affiliation to cinema within himself thus inspiring his first toddler step into kollywood in 1994 Tirupalani Appan sir entered as an assistant director and worked for projects like Tulladamanam Tullum Poellam Unvasam and various others in 90s later his independent directorial entry was Partivan Kanavu in 2003 starring Srikanth and Sneha the film becomes one of the big success of the year Tirupalani Appan Second film Sivapadigaram starring Vishal was released in 2006 and fared well at box office. His film Pirivam Sandipom got the major attention of family audience in 2008. His fourth film Mandira Pundahai saw him making his debut as a hero for a strong character which was well received by audience and movie makers he has been awarded best director for his movie partivan kanavu in 2003 against school of architecture palli nirvagathinarkum aasiriya perumakkalukkum manavargalukkum vanakkam mala vanakkama எல்லா நிகழ்ச்சிகளுக்கும் கலந்து கொள்ள போகும் பொழுது வந்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தினரை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பும் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு நினைவு பரிசும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பொன்னாடையும் பொருத்தப்படுத்தி போகும் எனக்கு வந்து கலந்துக்கிற நிகழ்ச்சி எல்லாத்துலேயுமே 
என்ன ஒரு பெரிய கேள்வி மேடையில் உட்காந்துருவா இருக்கும்னா இந்த பொன்னாடியை கொண்டு போய் வீட்டில் போய் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற யோசனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே ஊட்டி ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சரில் இருக்கும்போது மட்டும் தான் வந்ததுலேருந்து எப்படா அந்த பொன்னாடையை பொறுத்துவாங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் மாதிரி குளிருக்கு அடக்கமாக இருக்குமேன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் இங்கே தான் இவ்வளவு சின்ன சைஸில் எந்த குளிரையும் தாக்கு பிடிக்காத ஒரு பொன்னாடையை பொறுத்துறான் ஆனால் இங்கேயும் இது பயன் இல்லாமல் போச்சு எல்லாம் நினச்சி மடிச்சு கொடுத்தேன் அவங்ககிட்ட இன்னொன்று பத்திரிகையாளர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா மாணவர்கள் வழி இல்லை சேர்மன் கேள்வி கேட்டாலும் பரவாயில்ல உட்காந்துருக்க வேண்டிய கட்டாயம் நான் கல்வி வந்தவன் இந்த குளிரில் உட்காந்துருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஆனால் நீங்கள் ஏழு மணிக்கு அப்புறம் ஊட்டியில் இருக்க பத்திரிகையாளர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உட்காந்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறதுக்கே எனக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் சிலிருக்குது அப்படியே ஏன்னா ஆறு மணிக்கு மேலே நீங்கள் எங்கேயும் இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் இருந்ததுக்கு முதல்ல நன்றி நம்ம சேர்மன் அவர்கள் பேசும்போது முரளி சார் பேசும்போது உங்களை எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா எனக்கு என்னடா தான் பிரின்ஸ்பால் சரவணராஜா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உங்களெல்லாம் போய் அங்கங்கே கொண்டு வந்து சேகரித்து உட்கார வச்சுருக்காரு இவர் கேள்வியாக கேட்டு அனுப்பிச்சு போகிறாரு எல்லாரையும் சார் போதும் சார் சொல்லிடலாமெல்லாம் யோசிச்சு கேள்விகள்லாம் கேட்க வேண்டாமல் இருக்கா தானே ஒரு நாள் கல்ச்சு சொல்லுது இல்லையா வாத்தியாரெலாம் மேலே இருக்க மாட்டார் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க நம்ம நினச்சபடி நடந்துக்கலாம்னு இன்னும் ஒரு நாளுக்காக தான் காத்துருந்தோம் அதுக்காக தான் அந்த வேலையை செய்வேன் அதுவும் இதில் கலந்து கொள்ள வந்து நான் ரொம்ப பொருத்தமானவன் ஏன்னா என்னுடைய கல்லூரி வாழ்க்கை அஞ்சு வருஷமும் வந்து நான் கல்லூரியில் என் கல்லூரியில் இருந்த நாட்களை விட மற்ற கல்லூரிகளில் இருந்த நாட்கள் தான் ரொம்ப அதிகம் என்னை வந்து காலேஜுக்கு என்ன என்ன பேர்னா உன்னையெல்லாம் கல்ச்சுரல்ஸுக்கே பெற்றுக்கிட்டு இருக்காங்கடான்னு சொல்லி எல்லா காலேஜ்லேயும் சுற்றி இருந்தேன் நான் இன்னொன்று நான் வந்து ஆங்கில வழி கல்வி பள்ளிக்கூடத்தில் இங்கிலீஷ் மீடியம் அதன் பிறகு வந்து படித்தது ஆங்கில இலக்கியம் ஆனால் நான் கலந்துக்கிட்ட கல்ச்சுரல் வந்து ஈவெண்ட் எல்லாமே வந்து தமிழ் சம்மந்தப்பட்ட ஈவெண்ட் அது எதுக்காக அப்படின்னா அதில் போட்டி ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால அதில் போய் கலந்துகிட்டே இருந்தேன் அதனால் வந்து தொடர்ச்சியாக அதில் பரிசு வாங்கிட்டு இருந்தேன் பரிசு வாங்கினதுனால் மறுபடியும் நோடி அடுத்தடுத்து கற்றுல்ஸ் போய்கிட்டே இருந்தேன் எப்பொழுது வெற்றி பெறுவதால் தானே நம்ம வந்து அது வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக தொடர்ந்து செய்கிற ஒரு காரியத்தை நான் ஒருவேளை நான் ப்ளஸ் டூவில் பேச போன பொழுது தொடர்ச்சியாக பரிசு பெறாமல் போயிருந்தால் கல்லூரிக்கு இவ்வளோ போயிருக்க மாட்டேன் கல்லூரிகளில் வந்து என்னுடைய அமெரிக்கன் கல்லூரியில் வந்து தொடர்ச்சியாக கல்ச்சுரல் ஃபெஸ்டிவல் கலந்துக்க போனால் மூணு நாள் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும் அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி ஒரு நாள் ஆண் டூட்டி போகலாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஆண் டூட்டி ஒரு நாள் அஞ்சு நாள் போக வேண்டாம் அஞ்சு நாள் ஒரு கல்ச்சுரல்ஸுக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு செமஸ்டருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து கல்ச்சுரல்ஸ் அட்டன் பண்ணால் போதும் ஐம்பது நாள் போக வேண்டாம் செமஸ்டரே வந்து தொண்ணூறு ஒர்க்கிங் டேஸாக நைன்டி ஒர்க்கிங் டேஸாக அதில் ஐம்பது நாள் போக வேண்டாம் பத்து போனால் போதும் பத்தே பத்துக்கு அப்போ பத்துக்கும் பரிசு தொகை வேறு பணம் வேறு கிடைக்கும் அப்போ தொடர்ச்சியாக அமெரிக்கன் கல்லூரியில் தொடர்ச்சியாக பரிசு வென்றதுனால என்னுடைய முதுகலை மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி வந்து கல்ச்சுரல் டீம் நான் இருந்து பரிசு பெற்றேன் என்பதற்காக நான் என்னுடைய லாஸ்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு மாஸ்டர்ஸ் சீட் கிடச்சிச்சு என்னை வந்து தி மாதிரி தேரத காலத்தில் கூப்பிட்டு பிரின்ஸ்பால் வந்து நீ நம்ம காலேஜுக்கு எம்ஏ படிக்க வந்துருன்னு கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் திருப்பி எம்ஏ படிக்க படிக்க போனதுக்கப்புறம் அங்கேயும் தொடர்ச்சியான கல்ச்சுரல்ஸ் வந்து எம் எம்ஏவுடைய நாலாவது செமஸ்டரில் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியுடைய இன்டர் காலேஜ் நடக்கும் பொழுது ஒரு ஐந்தாண்டு காலம் தொடர்ச்சியாக கல்ச்சுரல்ஸ் போயிட்டோம் இதுக்கப்புறம் போக வேண்டாம் போதும் நினச்சி எம்ஃபில் படிக்க போகிறதா அப்புறம் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இனிமேல் போக வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சி முடிவெடுத்து கல்ச்சுரல்ஸ் ஒரு நிப்பாடணும் இது எதுக்கு உங்களுக்கு இவ்வளோ நீங்கள் அந்த கதை சொல்ல வந்தேன்னா தொடர்ச்சியாக வெல்வது இருக்குல்ல போட்டியில் கலந்து கொள்வது ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகும்னா போட்டியில் கலந்து கொள்வதும் கலந்து கொள்வதில் வெல்வதும் என்பதே போதையாயிடும் உங்கள் சேர்மன் வந்து ரொம்ப அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஒரு சேர்மனு நேரடியாக சொல்லணும் டே போதைப் பொருள்லாம் பயன்படுத்தாதீங்க வாழ்க்கையில் வீணாக போக போகிறீங்க நீங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்துறீங்கன்னு தெரியும் ரைட்டு பண்ண வரைக்கும் ஓகே அதோடு விடுங்க எதையும் ஒரு தடவை அனுபவிச்சு அதோடு விட்டுறணும் அது கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல விரும்புகிறாரு ஆனால் அது அப்படி சொல்ல முடியாமல் ஊசி பொழி அந்த மாதிரி இருங்க நீங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறது இல்லை பார்த்துக்கங்க ஒழுங்காக இருந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு ஒரு டோப்பு பயன் சுரக்க வேண்டியது இருக்குது அது எதன் மூலமாக நம்ம முடிவெடுக்க வேண்டியது அது காதலிக்கு மான் பெண் மூலமாகவா இல்லை வெறுமன உடற்பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்முக்கு போய்கிட்டு இருப்பாங்க கண்டினியூ
நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு படிக்க வந்ததுனால ஆர்கிடெக்சர் சொன்னால் கூட ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்கு படிக்க வந்ததுனால ஒரு கட்டற்ற வரம்பற்ற சுதந்திரம் இல்லையா லிமிட்லெஸ் ஃப்ரீடம் இருக்குது ஒரு கல்லூரி மாணவனுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கும் ஆனால் ஆர்ட்ஸ் ஸ்கூல் இருக்கிறவனுக்கு ஒரு லிமிட்லெஸ் ஃப்ரீடம் இருக்குது ஏன்னா இங்கே அடிப்படையில் ஒரு கல்விக்கு எஜுகேஷனுடைய அடிப்படை என்ன சிலபஸ் நம்ம ஆர்ட் படிக்க வரும் பொழுது சிலபஸுக்கு நம்ம முதல் தடையை உடைச்சிடறோம் இந்த உலகத்தில் படிக்கிற எல்லாருக்கும் ஒரு சிலபஸ் இருக்குது ஆர்ட் படிக்கிறவனுக்கு மட்டும் சிலபஸ் இல்லை நம்ம சொல்கிறது தான் சிலபஸ் நான் சொல்கிறது தான் பாடம் நான் கேட்குறது தான் பாடம் நான் சொல்ல போகிறது தான் ரிசல்ட்டு நான் சொல்ல போகிறது தான் தீசிஸ் இல்லையா நான் சொல்கிறது தான் ஒர்க்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுதந்திரம் இல்லையா இப்படி ஒரு கட்டுற சுதந்திரம் இருக்கும் பொழுது அதை எவ்வளவு பிரமாதமாக பயன்படுத்திட முடியும் ஒரு கேள்வி வந்துச்சு தமிழ் மொழி பற்றி சொல்லியிருந்தார் இல்லையா ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசிட்டு உங்களோட கலந்துரையாடுறதா தான் நோக்கம் நீங்கள் பேசுறது தமிழ் தெரியாதவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க இங்கே ஹூவர் டசன் நோ தமிழ் ஓகே ஓகே ஹூவர் ஆல் ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட் அதர் இன் தமிழ்நாடு ஓகே இப்போ அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருக்கவங்கள தமிழ் தெரியாத ஒரே ஒரு பையன் வழி இல்லை அவ்வளோதான் அவனை விட்டுற வேண்டியதான் அவனுக்கு கிரிக்கெட் லேட்டின்னு நீங்கள் இதை கேட்டு தான் ஆகணும் அந்த பையனை தவிர்த்து மிச்சம் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இருந்தீங்களா அதர் ஸ்டேட் அவங்களுக்கு தமிழ் புரியும் இல்லையா அதர் ஸ்டேட் ஆனால் தமிழ் புரியும் தமிழ்நாட்டுக்கு அதர் ஸ்டேட்டுக்கு உள்ள பெரிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு தான் முத முதல்ல தன் மொழிக்கு ஒரு பாட்டு பாடிச்சு நம்ம பாடணும் இல்லையா தமிழ் தாய் வாழ்த்துன்னு எல்லாரும் எதிர்த்து பாடணும் ஏன்னு தெரியாமல் எல்லாரும் பாடணும் கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அதை எல்லா பொது நிகழ்ச்சிலையும் கேட்குறோம் அதுவும் குறிப்பாக இப்போ திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல்வரானதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் கண்டிப்பாக அதை பாடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அந்த தமிழ் மொழிக்கு பாடுறோம் இந்த மிச்ச ஸ்டேட்டில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் வந்துருந்தாங்கல்ல அவங்க ஸ்டேட்லலாம் ஏன் அது இல்லை ஏன் அது பாடணும் ஏன் அது அங்கே இல்லை அப்படின்னா நமக்கு தான் அப்படி ஒரு வளமையான தமிழ் மொழி இருந்துச்சு இந்த மொழி கலாச்சாரம் கலைகளின் சாரம் அப்படிலாம் சொன்னார் இல்லை சேர்மன் முதல்ல அதில் பேசிக்காக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மொழி அந்த மொழி என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்தில் அது ரொம்ப சாதாரண தமிழ் தாய் வாழ்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாகிடும் அதில் என்னென்னா தமிழ் தாயை ஒரு பெண்ணாக இந்த உலகம் மூணு மடங்கு தண்ணியும் ஒரு மடங்கு நிலம் இருக்குது இல்லையா உலகம் தானே நிலம் கொஞ்சம் தண்ணி தான் அதிகம் அந்த நிலமகளில் ரொம்ப அழகான முகத்தோடு ஒருத்தி இருந்தா அது யாருமே இந்த தமிழ்நாடு அவள் அவ்வளோ பிரமாதமாக அழகி எப்போ பார்த்தாலும் அவள் திரும்பி திரும்பி பார்க்கக்கூடிய சீரியலமை இருந்துச்சு அவட்ட சீரியலமை திறமையந்து செயல் மறந்து வாழ்த்து துவே தான் பாட்டு அது என்ன சீரியலமை ரெண்டாயிரம் வருஷம் தமிழ் அது எப்படி எல்லாம் இளமையாக இருக்க முடியும் பாட்டு எவ்வளோ இருக்கிறது அது ஒரு கிளவி எவ்வளோ இருக்கணும் தோலெல்லாம் சுருங்கி இருக்கணும்ல அதுக்கு அது எப்படி சீரியலமையோடு இருக்கும் அப்படின்னா பழைய தமிழ் நமக்கு எல்லோரும் பள்ளிக்கூடத்தில் பாடமாக படித்தது திருக்குறள் படிச்சுருக்கோம் புரியுதோ புரியலையோ ஒரு திருக்குறள் பத்து மனப்பாடம் பகுதி வச்சுருப்பாங்க பத்தாவது வரைக்கும் இல்லையா அதில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு குரல் சொல்கிறேன் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பேனும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு இந்த ஏறத்தாலும் அந்த குரல் படிச்சுருப்பீங்க எல்லோரும் இல்லையா தெரிஞ்ச குரல் தான் இல்லையா தெரிஞ்ச குரலாக இல்லை திரும்ப தெரியாத குரல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது குரலை ஓகே கற்க கசடரை படிச்சிருக்கீங்களா கற்க கசடரை கற்பவை கற்றவின் நிற்க அதற்கு தக ஓகே எழுதி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு சார் கிளியர் குறைய ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சு ஓகே நீங்கள் படித்து ஏழு வருஷம் ஆச்சு ஓகே இது எழுதி ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறோம் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்கிறோம் இதில் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட அந்த திருக்குறளில் கற்க இன்னைக்கு புரியும் கசடு அற இன்னைக்கு புரியும் கற்பவை இன்னைக்கு புரியும் கற்ற பின் புரியும் நிற்க புரியும் அதற்கு தக புரியும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வள்ளுவர் சொன்ன கற்க கசடர கற்பவை கற்றவின் நிற்க அதற்கு தகங்கிறது ரெண்டாயிரம் வருஷம் கழிச்சு எனக்கு புரியுது இல்லை அதுதான் சீரழிவு இந்த தமிழ் தாய்க்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் முன்னே இருந்தா ஆனால் அவன் இன்னைக்கும் எனக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்கு அந்த தமிழ் அதனால அது சீரழிமை திறமையந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுங்க இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலமாக ஒரு மொழி தொடர்ச்சியாக புழக்கத்தில் இருப்பது இருக்கு இல்லையா அது உலகத்தில் இல்லை நீங்கள் இங்கிலீஷுடைய ஃபஸ்ட் லிட்ரரி ஒர்க் எடுத்திங்கன்னா சாஸ்டருடைய கேண்டபரி டேல்ஸ் அதுதான் முதல் லிட்டர் ஒர்க் எழுநூறு வருஷம் ஆச்சு பதிமூணாம் நூற்றாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க எழுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாஸ்டருடைய கேண்டபரி டேல்ஸ் எடுத்து இன்னைக்கு படித்தீங்கன்னா உங்கள
ஒரு எழுநூறு ஆண்டு காலம் தாக்கு பிடிக்காத ஒரு மொழி உலகம் எங்கும் பேசக்கூடிய ஒரு நினைப்பு மொழியாக இருக்கும்போது ரெண்டாயிரம் வருஷமாக ரெண்டாயிரமும் குறைஞ்ச பட்ச கணக்கு இன்னும் மிச்சம் கீழடி தோன்றா தான் தெரியும் அது மூவாயிரம் வருஷமா நாலாயிரம் வருஷமான்னு அப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷமாக ஒரு மொழி ஒலி வடிவம் மாறாமல் போகுது எழுத்து வடிவம் மாறும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் மனிதன் வளர வளர பெரிய அறுபத்தி ஒரு தமிழ் எழுத்து வடிவம் மாறுன்னு சொல்லியா எழுத்து வடிவம் மாறும் ஒலி வடிவமும் மாறாமல் இருக்கிற ஒரே ஒரு மொழி முதன்மையான மொழி தமிழ் மொழிங்கிறனால தான் நம்ம தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுறோம் பக்கத்தில் இருக்க மாநிலமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடாமல் விட்டுவிட்டு இப்போ ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு யோசிச்சு தமிழ்நாடு தான் கரெக்டாக யோசிச்சிருக்கான் நம்மளும் அது வச்சுக்கணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டாக இப்போ ஒயிலோட்டு ஹேவ் அ லாங்குவேஜ் சாங் ஃபார் அ லாங்குவேஜ் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இது எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஸ்டெப் அகடாக இருக்கும் எங்கடா ஒரு ஸ்டெப் அகடாக இருக்கணும் ஏன் வந்து அதை மறந்தோம் நம்ம எல்லாத்தையும் திருட்டாங்களா திருட்டாங்களும் கேட்டார் இல்லையா ஆற்று போல ஆந்திரபாலஜி ஒரு முக்கியமான பாடம் மனிதன் கையையும் காலையும் தரையில் ஊனி நடந்துகிட்டு இருந்தான் தரையில் ஊனி நடந்துகிட்டு இருந்த மனுஷன் கையை மட்டும் மேலே தூக்குறதுக்கு பல்லாயிரம் வாட்டம் ஆனிச்சு ரெண்டாயிரம் வருஷம் நாலாயிரம் வருஷம் ஆனிச்சு கையை மேலே தூக்கி குனிஞ்சு நடந்தான் குனிஞ்சு நடந்தவன் நிமிந்து நடக்க மறுபடியும் ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆனிச்சு நிமிந்து நடந்தவன் தலையை நிமித்துறதுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆனிச்சு இப்படி நாலு காலையில் நடந்தவன் நிமிந்து முதுகெலும்பு நிமிந்து கழுத்தெலும்பு நிமிந்து இன்னைய மனுஷன் ஆகிறதுக்கு பத்தாயிரம் ஆண்டு காலம் வச்சு வச்சுக்குவோம் பத்தாயிரம் ஆண்டு காலம் ஆன விஷயத்த ஒரு குட்டி செல்ஃபோனு உங்களை மறுபடியும் தலை குனிஞ்சு இப்படியே நடக்க வச்சிருச்சு இவ்வளவு பெரிய எவல்யூஷன் நடந்துச்சு இல்லையா அதை கண்டு தான் அவர் பயப்படுறாரு ஒருத்த எல்லா நேரமும் காலையில் எந்திரிச்சுன்னு குனிஞ்சிருப்பான் படுக்கையில் எந்திரிச்சோன்னு குனிஞ்சிருப்பான் போய் கக்கூஸ் உட்காந்து குனிஞ்சிருப்பான் திருப்பி வந்து சாப்பிடும் போது குனிஞ்சிருப்பான் திருப்பி ஏறி பஸ்ஸில் போனால் குனிஞ்சிருப்பான் ரோட்டில் நடந்தால் குனிஞ்சிருப்பான் எப்படா நிமிருவீங்க எத்தனை ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு நிமிந்திருக்கோம் நிமிந்த அவனை இத்தனோண்டு ஃபோன் மறுபடியும் குனிய வச்சிருச்சு என்ன செய்யும் என்ன செய்யும்னா என்னை பற்றி சொல்கிறதுக்கு விக்கிபீடியா படிச்சுட்டு ஒருத்தர் சொன்னார்ல அதுதான் செய்யும் உங்கள் சேர்மன் வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் சீனியர் அட்வொகேட்டு சரியா அவருடைய தொழில் சார்ந்த விஷயத்தில் எது நடந்தாலும் உடனடியாக ஃப்ரம் த மெமரி சொல்லிட முடியுது இல்லை ஆமாம் ஆமாம் இந்த கேஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து சொல்லும் பொழுது தான் அவங்க சீனியர் அட்வொகேட் ஆகிறாங்க நான் எப்பயோ பத்தாவது படித்த ஒரு புத்தகத்தை உடனே சொல்லிடுறேன் என்றைக்கோ படித்த ஒரு புத்தகத்தில் ரெண்டு வரியை சொல்லிடுறேன் ஆனால் இந்த தலைமுறைக்கு ஃபோன் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமா இட்ஸ் அ பூனா ஆமாம் எல்லாம் உடனே கிடைக்குது உடனே தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் அது சரியா உடனே தெரிஞ்சுக்கணுமா தெரிஞ்சுக்கிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெமரி லாஸ் வரும் எனக்கு ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் மறக்கவே மறக்காது நான் படித்த நீலமணி கவிதை மறக்கவே மறக்காது நீலமணி யார மாதிரி எழுதுகிறவர் அப்படின்னா அவர் ஈகி கம்மிங்ஸ் மாதிரி எழுதுகிறவருங்கிற மறக்கவே மறக்காது ஈகி கம்மிங்ஸ் யார் அப்படின்னா அவர் வால் ட்ரீட் பண்ண வழியில் வந்தவர்கள மறக்கவே மறக்காது ஏன்னா வால் ட்ரீட் பண்ணுக்கு பற்றி பாடெடுக்க வந்த என்னுடைய காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் வால் ட்ரீட் பண்ணால் ஃப்ரீ பஸ் அது வந்து அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் முதல் முதல்ல எழுதினவர் அப்படி எழுதின வால் ட்ரீட் பண்ண வழி வந்தவர் தான் ஈகி கம்மிங்ஸு அதை போல் எழுதுகிறவர் தான் தமிழில் நீலமணி அப்படின்னு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் கிளாஸாக சொல்கிறாரு எனக்கு வால் ட்ரீட் பண்ண ஈகி கம்மிங்ஸுன்னு தெரியும் பாடமா அது யார் நான் நீலமணி அப்படின்னு கேட்டால் அன்றைக்கி சாயந்தரம் நீலமணி தேடி போகிறேன் காரணம் உடனே தட்டி பார்ப்பதற்கு அன்றைக்கி கிட்டே கூகுள் இல்லை தட்டி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூகுள் இல்லை என் ப்ரொஃபஸர் வந்து கோட் பண்ண ஒரு நீலமணி தெரிஞ்சுக்க நான் மதுரையில் இருக்க லைப்ரரி போயிட்டு கிளம்பி லைப்ரரி போனால் லைப்ரரியில் ஒரு நீலமணிங்கிற பெயர் இருக்குது ஆனால் அவருடைய கவிதை புத்தகம் இல்லை எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மதுரையில் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அண்ணன் பதிப்பகத்தில் தான் அந்த புத்தகம் போடுவாங்கன்னு சொன்னால் அன்னைக்கு அண்ணன் பதிப்பகத்துக்கு போய் நீலமணி புத்தகம் இருக்கான்னு நான் கேட்குறேன் இருக்குங்க அப்படின்னா நீலமணி யார் என் ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் வால் ட்வீட் பண்ண பேசினார் அமெரிக்கன் ட்ரிச்சரில் அமெரிக்கன் ட்ரிச்சர் வால் ட்வீட் பண்ண பேசும் பொழுது நீலமணியை பேசுகிறாரு எனக்கு கவிஞர்னால் பாரதி தெரியும் பாரதிதாசன் தெரியும் கண்ணாசன் தெரியும் வைரமுத்து தெரியும் மேத்தா தெரியும் நாகாமராசன் தெரியும் அப்துல் ரஹ்மான் தெரியும் இது யார் நீலமணி அப்படின்னு போய் படித்து நீலமணி புத்தகத்தை வாங்கி பிரித்து முதல் கவிதை படிக்கிறேன் என்ன வர வேண்டும் என்ன வர வேண்டும் என்று கேட்டார் கடவுள் யோ இது தெரியாத நீர் என்ன கடவுள் இது நீலமணி நான் படித்து முப்பது வருஷம் ஆச்சு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு 